大家好，欢迎来到黑人学堂。今天要学习的是 Excel 里面的 VLOOKUP 函数，它可以查询左边栏中的值，然后去比对，如果符合的话，会在右边的栏中传回资讯。它的公式呢，呃，分为四个部分。呃、首先第一个部分呢，是你要找的是什么？啊，找的是什么？然后中间以逗号做分开。第二个呢是查找的位置，啊，在哪里？第三呢是要传回右边第几个栏？第四个呢是您要完全相符呢，或是找到近四十就可以了。右边的范例呢，可以看到是一个表格。它要分为两栏，第一栏呢是水果，第二栏是数量。我们呢在这边的下拉式选单切换它水果的名称，我们可以去尝试切换之后，它要在右边这一格呢啊得到它的数量。我们在步骤一这边呢，第二十二储存格里面呢。输入这一段公式，我们可以直接复制粘贴过来看一下，然后尝试切换水果的名称，啊，它就直接找到这个表格里面的对应水果的数量，它的函数呢会显示在上方的输入框。接下来呢，我们自己练习做一遍，在 G 2 2的储存格这边呢，我们要显示出查找的结果。首先点选上方的输入框，我们输入函数呢有两种方式，第一种选择下拉式，哦，输入框这边可以进到插入函数的这个式框里面，或者是点选 FX 也可以。那 v i c t o r g r 函数呢，在检视与参照这个类别里面，按确定，然后呢，可以看到我们的函数引数呢，它有四个，啊，第一个是要查找的值，啊，下方呢都会做这个引数的描述，啊，也是一种说明，点选第一个，啊，输入框。的这个按钮呢，让它缩小。我们要查找的是，呃，这个肉品，所以我们点一下肉品这个储存格。第二个选项呢，我们要查找的是，啊，肉品及数量这个范围。我们框选的范围呢，可以包含或不包含它的标题。啊，你可以框选标题或不框选都可以。那传回的是，呃，数量。它是第二栏，那最后一个引数呢？可以控制查找回来的是近似或者是完全符合的值。那如果要完全符合呢，就输入 false。哦，按下确定。啊，这样就完成了。我们试着切换一下下拉式选单，哦，找到的都是正确的值。若查询值不存在，或者是为空，则会传回井字号 N A。N A 呢，常常出现在错误讯号里面。以右边的范例为准。项目呢，如果是空的话，传回 N A。我们进行切换，它确实是可以找得到正确的对应数量的。左边的表格呢，啊，是普通的 v l o o k u p 查询函数。那右边呢，啊，是 is error 判断错误的函数。如果我们输入的查询值呢是不存在的，或者是错误的呢，它传回来的就会是空的。我们看一下上方的表达式。点开 fx， 看到函数引数第一个
value 如果算出来的是 n a 错误的话，我们可以再让它的回传值为双引号，就可以传回空。啊，这样子设定好之后呢，如果呃项目选择的是错误的或者是没有的话呢，啊，回传值就会变成空白。接下来，我们将范例左边的表格项目呢切换，可以看到呢，将它删除的话呢，会产生错误 n a。如果随便输入一个数字，它会产生警示窗。这就跟刚刚的右边 if error 完全不一样了。那我们要将它进行修正，将函数剪下来。接着插入 if 函数，它有三个引数，第一个是逻辑值，我们点选项目。第二个呢，如果它是空白或是错误的话呢，就是双引号为空，或者是直接产生 vlookup 的返回值。好，我们接着试看看。将它的值删掉哦，它就变成空白了。那输入一二三呢，一样会产生哦警示窗，就跟刚刚 if error 的公式呢不一样了。这就是这两个函数不一样的地方。当您不确定您的查找值是否存在的话呢，您就可以输入 if error 来判断。谢谢收看。